。各位观众好，我是雨姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。繁华是一把金剪刀，它不会错过，即使你伤口上的一根羽毛。这是诗人舒向成笔下的香港，那时正处于上世纪五六十年代。当时的香港正向工业化城市转型，彼时的香港影视圈正在进行新的变革，以叙事、人性、动作为主的警匪片逐渐崭露头角。1955年，影片《人头奇案》登上大荧幕，此后香港警匪类型影视作品开始在电影史中留下浓墨重彩的一笔。之后，电影《执法者》播出，在为周润发带来巨大人气的同时，香港警匪片的黄金时代开始正式到来。此后的几十年间，从《英雄本色》到《无间道》，无数有血有肉的英雄角色在荧幕上描绘着爱恨情仇。警匪片繁盛的那些年，曾涌现出多位国际巨星，甘为绿叶备受称赞的演员更是不计其数。在众多演员当中，陈新建或许是最为特殊的存在。一是因为他数行前的职业，二是因为他那些风流桃色的感情往事。在进入演艺圈之前，陈新建曾担任过警司，在当时的年代中，警察的收入很稳定，再加上陈新建职位一路高升，事业上的发展空间还很大。就算没有成为演员，按照当时的工作，陈新建的生活也并不贫困。不过，在那样的环境下，陈新建的工作并不顺意。最终，他在看遍人情冷暖之后，果断离开了警局。陈新建出生于香港普通家庭，父亲是清洁管工，家里有四个小孩，家里的收入并不高，生活还是有些艰难的。为了帮家里减轻负担，作为老大的陈新建。在高中毕业之后，就决定去参加工作，后来还成为了警察。1965年，陈新建进入到警局工作，从见习警员到警司，只用了十年时间。这样的事业履历，在外人看来值得称赞。可正如《围城》中说的那样，只有身在城中的人，感受才是最真切的。那时候，警局中贪污随处可见，陈新建不愿意做这样的事情，因此受到同僚的排挤和怀疑，无法。融入到其中，也不愿融入到其中。在三十多岁的时候，陈新建忽然发现，这并不是自己想要的人生。看清楚自己的内心之后，陈新建决定辞职走人，这才开始朝演艺圈发展，开启不同的人生。其实，早在陈新建离开警局之前，他同那时的演艺圈之间就有很多的渊源。最终辞职又转行，也显得有些顺理成章。1976年，肖芳芳正在筹备跳灰的拍摄。为了追求影片真实感，肖芳芳找到陈新建，希望他可以担任业余编剧。在警局工作多年，又破获多起神明大案，推敲起警匪剧本来，陈新建也是得心应手，对作品投入极高的热情。果然，跳灰在播出之后就成为当年的爆款。陈新建优秀的能力开始受到业内导演的青睐，为之后的事业做出铺垫。当时叶志明就向陈新建抛出橄榄枝，还提出了高额的工资。不过当时陈新建并未答应，他只是回应会认真考虑考虑。如果当时警局的环境好一些，或许对于陈新建来说，这份稳定的工作会更加适合自己。可很多时候，人生总是会遇到转折点，不同的道路也就预示着不同的未来。几经辗转之后，陈新建正式步入演艺圈，从广告经理做起，慢慢积累自身的名气。此后很长一段时间，陈新建都就职于叶志明的公司，而影视剧《墙内墙外》票房大卖，建立起他在警匪片领域的地位。之后，在多部重量级作品中，陈新建均担任顾问，展现出优秀的能力。彼时，陈新建还身在力敌，结合此前的作品，无限看到陈新建身上的潜力，将他抛出橄榄枝，力邀陈新建的加入。1978年，陈新建正式进入无线，开始参演电影角色。可之后，无线迎来大整顿，在工资上限制很多，想要高工资又不愿意放弃拍戏。几经考虑之后，陈新建决定离开无线，开始向电影领域发展。当时正值香港电影行业蓬勃发展，常以警官形象出镜的陈新建受到不少观众的喜爱。
，几乎成为这类角色的御用演员。随后又经过几次事业变动，陈新建先是担任电台主持，后又前往部分公司任职，积累了大量的人脉，被称为演艺圈的传奇人物。1992年，陈新建担任香港华星唱片有限公司的总经理。在公司的几年时间，他发掘出郭富城、郑秀文等优秀歌手，在圈中摸爬滚打多年。陈新建的眼光相当的独到，还签下了多名韩国明星，为香港影视剧增添活力。其中名气较高的有宋慧乔、宋承宪等演员。除了备受瞩目的事业之外，陈新建的感情生活同样精彩非常。和妻子婚后几十年中，多次与他人传出绯闻，称得上是风流人物了。陈新建的太太名叫尤晴，早期是邵氏集团的女星，曾出演过《相思河畔》。在演艺事业当红时期，尤晴选择走进婚姻。当初两人结婚时，郎才女貌的搭配，外界祝福的声音很多。可随性爱自由的陈新建在婚后并不专一，暧昧对象层出不穷。哪怕在结婚之后，陈新建身边的女伴从来就没有断过。据他朋友甘国亮所说，最巅峰的时候，陈新建女友高达27人，红颜知己更是数不胜数。2015年，陈新建还被媒体拍到和两位美女一同出门，还和其中的性感美女全程紧牵着手。随后，三人一块坐车离开。当时七十多岁的陈新建可谓是老当益壮。其实他自己后来回忆起风流时光，对太太也满是愧疚。面对丈夫身边女人不断的情况，尤晴都选择了包容和原谅，还为陈新建生下了两个女儿，给他完整又温馨的家庭。正因如此，夫妻俩结婚多年都未提出过离婚。在陈新建的心里，友情和孩子们才是他最珍视的家人。流连花丛的生活总是飘忽不定的。近些年来，友情患上了轻微的脑退化症，整日都生活在幻想当中，对现实的感知力很薄弱，慢慢开始记不起身边的人。为了更好的照顾妻子，陈新建推掉不少工作，在家细心的照顾妻子，基本上都不怎么出门。在接受采访时，陈新建表示自己经常陪着尤晴看动画片，如今自己的太太就像是不谙世事的孩子，任何问题都会重复很多遍。每次听到陈新建的回答，都会十分的开心。在陈新建的心中，只要太太能有短暂的清醒，就是最幸福的事情了。自己或许不是合格的丈夫，却想做尽责任的丈夫。除了妻子的健康之外，陈新建大女儿的性取向也受到外界的关注。女儿陈早音从小就很独立，初中时去加拿大寄宿学校读书，回到香港之后，还担任奢侈曼的经纪人，在圈内颇有名气。不过，在亮眼的能力之余，陈早音在感情方面也从来都是目光的焦点。据陈建新所说，女儿在两岁的时候就不太喜欢女孩子的东西，行为举止偏向于中性化。虽然感到有些苦恼，但陈新建实在太爱女儿，对此也没有过多干涉，还向外表示这是基因问题，陈早音也没有办法选择。而和陈早音传出绯闻的。有韩君婷和杨戴森两人，当时媒体多次拍到韩君婷和陈早音出门购物，关系亲密非常。杨戴森则是杨受成的女儿，婚姻破碎之后和陈早音互生好感，发展成微妙的关系。走进恋爱之中之后，这段感情也就无声无息了，想来是没有后续了。成为奢侈曼经纪人之后，陈早音行事低调很多，将精力放在事业上。几乎没有任何的绯闻传出，大概也是害怕自己身上绯闻太多的话，会影响到佘诗曼的发展吧。再加上陈新建年事已高，不愿意父亲为自己的事情在生活中多加担忧。2020年， 7 5岁的陈新建前往医院，引得不少网友关注，担心他健康是否出现问题。随后，陈新建公开回应，自己前往医院是因为患上了三高，进行例行检查而已。身体没什么大问题，不过当时陈新建坐着轮椅，难免会引起众人的担忧。在香港电影盛世不在的时候，曾经那个意气风发的警员也慢慢走向了暮年。虽然早就到了该退休的年纪，但陈新建并未完全放下工作，他希望能够在夕阳年华中继续给人们带来正能量。对于目前的生活来说，妻子的健康、简单的工作是生活中最为重要的事情。
。好在遍布繁华以后，家人仍旧陪在身旁。太太片刻的微笑和惊醒，都将成为陈新建生活的力量，让他拥有更加积极的心态。去面对各种可能发生的事情，携手走过大部分人生。陈新建曾心向自由，可等到经历生活之后，才明白在自己生命中最应该珍重的是什么。现在的他只希望妻子的状况能够好转。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。有着香港电影《御用警司》的79岁陈新建，三年前拍摄最后一部网剧《反黑》，饰演张色一角，镜头前神勇无比，但原来最近身体却出现毛病，十三日被拍到要坐轮椅入院检查，疑似健康出现了问题，令人十分担心。据知情人士透露，当天陈新建坐轮椅。在好友的帮助下，来到了位于铜锣湾圣保禄医院的门诊部。只见他包裹十分严实，卫衣、遮阳帽、口罩等等都是一应俱全。对于健康问题，起初的时候，爆料人称是心脏出现了问题，但之后陈新建表示，只是做个心电图。虽然心脏方面没有多大的问题，但陈新建的三高有着问题。他透露，经朋友介绍了一位医生，所以这才到医院再做检查。虽然三高听起来问题不大，但一旦有事，也是十分要人命的。八十年代的香港娱乐圈曾出现了无数跨行转业的艺人，这些艺人虽然在影视剧当中多以着塑造入行前的职业为主，为影片增色不少，更是优秀影片不可或缺的。现年78岁的陈新建被誉为“传奇警司”，娱圈奇人，就是因为他的跨行，由此塑造了诸多经典的警司形象。当然，他的一生之所以被誉为“传奇”，并不仅仅是事业的跨行，更是有着感情方面的不羁。当年还是警司的他，就曾因为屡次破获一些大案备受关注，包括旺角长城公寓谋杀案。先师大厦凶杀案，等等。可是生不逢时，那时的警队奢靡之风颇为严重，最终在三十岁的时候选择辞职。辞职后的陈新建便迅速加入娱乐圈，拍摄了爱情片《文仔的肥皂泡》，这之后更是凭借入行前的职业，由此被熟知。拍摄了《奇谋妙计五福星》《退休探长》《神勇双响炮》《双龙出海》。等等，最为引人注意的当属《逃学威龙三》，中和梅艳芳的一出戏。在此电影中的他有着一句经典对白，至今让人无法忘怀，那就是：“你的老公不是你的老公。”除了演戏之外，陈新建还是一位优秀的编剧和导演，《双龙出海》以及喜剧大师许冠文的《神探朱古力》和《新半斤八两》，都创出了不俗的票房佳绩。除了电影，他还先后在立地电视和香港电视广播有限公司担任节目主持和演员，特别多次担任香港小姐选举及无数大型节目的司仪。后来先后被邀请加入邵氏兄弟、华星唱片、新城电台、东方魅力、东方电影和英皇电影等公司担任董事总经理和行政总裁等职位，成绩有目共睹。陈新。1945年1月25日出生，是中国香港人。中学毕业于香港喇沙中学，并在中学时期组建了香港第一支华人校园流行乐队——太空之音，并身兼主音歌手，并曾经为当时的钻石唱片公司出版一张 EP 及一张专辑。1965年，考入香港皇家警队，并担任督察。1974年。陈新建晋升警司，就职于刑事侦缉科。在此段期间，他为学校交通安全队创作了推广道路安全之主题曲，并同时在电台及电视台亮相，因此他又被人称作“歌唱督察”。
同年，香港发生宝生银行劫款车械劫案，劫匪还劫持了人质作为威胁。陈新建作为现场指挥官，亲自接受了无线电视记者现场访问。在香港宝生银行劫款车械劫案发生之后，陈新建曾受邀成为电影故事顾问，辗转加入娱乐圈。1975年，被邀请参与犯罪电影《票灰》的剧本编写创作，在肖芳芳。梁朴志的导演下，四年该片在香港成功上映，这是他的首部编剧作品，讲述了警员追查范围禁品商人的过程。该片在三日突破一百港币票房，创下香港电影纪录。十五同年，他辞去警察工作，开始从事影视工作。一九八四年，陈新建担任编剧，编写了犯罪动作片《省港骑兵》的剧本，该片的由麦当雄指导。陈静为主演，该片讲述了新移民何耀东在被警方通缉逃回大陆后，与一帮穷哥们计划前往香港抢劫银楼，并在香港发生的一系列惊险刺激的故事。陈新建通过这部影片获得了第二十一届台湾电影金马奖最佳原创剧本提名和第四届香港电影金像奖最佳编剧提名。一九八六年，陈新建和刘冠伟共同担任动作喜剧片。《霹雳大喇叭》的导演，同年，陈新建独立指导犯罪喜剧《神探朱古力》，并参与该片剧本的编写。这部剧讲述了多年难以升迁的帮办朱古力和其助手蛋挞以及千金小姐娇娇，共同调查一起迷雾重重的寻人案件的故事。他也凭借这部影片获得了第六届香港电影金像奖最佳编剧提名。同年，为李修贤导演的电影。《皇家犯作曲》， 1 9 9 0年，陈新建担任喜剧电影《新半斤八两》的导演。这部影片讲述了许氏三兄弟为了挽救濒临关门的杂志社，想尽一切办法挖掘消息的故事。他采用了与许氏相似的导演手法，剧情的重心是演员的表演。同年，为动作电影《阿修罗》作曲，参演洪金宝导演的动作喜剧电影《脂粉双穷》。1991年，先后参演了曾志伟导演的电影《五虎将之决裂》，谢尔登导演的《绝地双尊》，以及张建庭、徐克导演的《豪门夜宴》。同年，参演了蔡美师、张艾嘉导演的喜剧电影《莎莎家家站起来》。这部影片获得了第十一届香港电影金像奖最佳原创电影音乐提名及第十一届香港电影金像奖最佳原创电影歌曲提名。1993年，参演了王晶导演的喜剧电影《逃学威龙三龙过鸡年》，与周星驰、梅艳芳等人携手出演。随后相继出演电影《济公》以及《破坏动作之王》。该片获得第三十一届台北金马影展金马奖最佳动作设计提名。1992年，陈新建担任香港华星唱片有限公司总经理。在此期间，陈新建发掘及成功制造多名青春偶像歌手，包括郭富城、郑秀文、许志安、李玟、梁汉文，更为属下歌手梅艳芳、林忆莲等缔造多支畅销唱片，事业如此辉煌，感情也是十分的丰富。虽然娶了当时邵氏的当红影星刘琴，但他没有收心，外面欠下的风流债尤为多。据其好友早前爆料，他在巅峰的时候同时拥有27位红颜，而他自己本身也承认了这一事实。虽然陈新建如此的风流，但妻子为了家庭并没有和其离婚，而陈新建也是迷途知返，尽量的弥补。但哪曾想尤晴突然出现了，脑退化，犹如活在虚幻世界当中。为了照顾妻子。陈新建基本都很少出门，在家中陪伴妻子看动画片，更是不厌其烦地为其解决很多事情。虽然不是一个合格的丈夫，但却是一个尽责的丈夫。早前陈新建就被港媒意外捕获到，当天陈新建与友人一起开车前往附近的蛋糕店，虽然看起来有点驼背，但精神状态却非常的不错，身穿一件花色短袖，下身配灰色长裤。也是着实的时尚，在店内待了大约有着十几分钟之后，便购买了一个蛋糕。
，想来是回家和妻子分享。返程的途中和友人一路交谈，丝毫没有顾及周围群众的眼光，十分的坦然。回到车上之后便迅速离开，想来是要紧急回家陪伴妻子吧。曾经的陈心见有着迷途，但人非圣贤，孰能无过？况且他还是一位。性情中的男人，犯错在所难免。如今回归家庭，再加之妻子的状况，也算是对其最好的一种惩罚吧。不久前，港媒爆出一则让人感到十分担心的消息：有着香港“娱圈奇人”之称且亦是香港电影《御用警司》的陈心健健康出现了问题，诸多的网友表示十分担心。要知道，陈心健可是整个香港警匪片的重要人物，在很多电影中都有着他的出现。据知情人士透露，当天陈心健坐轮椅，在好友的帮助下来到了位于铜锣湾圣保路医院的门诊部。见得他包裹十分严实，卫衣、遮阳帽、口罩等等都是一应俱全。对于健康问题，起初的时候爆料人称是心脏出现了问题。但之后，陈新建表示，只是做个心电图。虽然心脏方面没有多大的问题，但陈新建的三高有着问题。他透露，经朋友介绍了一位医生，所以这才到医院再做检查。虽然三高听起来问题不大，但一旦有事，也是十分要人命的。作为香港警匪片的重要人物，陈新建所带来的经典角色可谓是尤其多。再加之本身的传奇经历，他的一生完全可以拍成电影。虽然多饰演警察一角色，但陈新建对此却十分厌恶。他曾在采访中说道：“演来演去都是演警察抓人，不是抓成龙，就是抓周润发，我觉得好乏味。有些连姓也不改，就叫陈先生。可以说，我非常不喜欢这种角色。”感情方面的陈新建，早在60年代的时候就已经情系邵氏女星尤琴。1974年，陈新建与尤琴结为夫妻，并生下了两个女儿，女儿名叫陈早音及陈早怡。虽然太太年轻时候美艳动人，但陈新建还是做出了让人无法原谅的事情。他的好友甘国亮曾爆出陈新建女友多达27位。对于这个爆料，陈新建也是直认有着这么多，不过红颜虽然多，但陈新建还是十分顾家的。也正是因为如此，尤晴并没有选择离婚。近些年，陈新建的太太患有脑退化，犹如活在虚幻的世界中。陈新建便减少外出拍戏，专心的照顾爱妻，陪伴太太看动画片。虽然一生在感情方面有着不堪。但陈新建还是尽到了一个做丈夫的责任。如今陈新建出现了三高的问题，还是要积极的治疗，毕竟家中还有人需要他照顾。